இன்றைய தலைப்பு டயபெட்டிக் சர்க்கரை நோய் பொதுவாக சர்க்கரை நோய்க்கு மருந்து சாப்பிட்றவங்க இதுவரைக்கும் நோய்கள் குணமாகவில்லை இனிமேலும் குணமாகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக குணமாகாது ஒரு மருத்துவத்துடைய சிகிச்சையின் அடிப்படை அப்படின்னா என்னென்னு முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் நாம் சிகிச்சைக்கு போகிறதே ஒன்று குணப்படுத்தணும் இல்லைன்னா நோய் வராமல் தடுக்கணும் இதுதான் அடிப்படை காரணங்கள் சர்க்கரை நோய் ஏன் வருது காரணம் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் தெரியல நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருளை தான் குளுக்கோஸாக மாற்றுது இதுலேயும் வந்து நிறைய பேருக்கு புரிதல் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுவும் புரியல தெரியல ஸோ நிச்சயமாக கணையத்துலேருந்து இன்சுலின் சுரக்கலை அப்படின்னு தான் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் கணையம் உயிரோடு தான் இருக்குது அது அழிந்து போகலை அப்போ உயிரோடு இருக்கிற ஒரு பொருள் அழிந்தும் போகலை அந்த கணையம் ஆரோக்கியமாக இருக்குது ஆனால் கணையத்துலேருந்து இன்சுலின் சுரக்கலை அதனால தான் இவன் டயபெட்டிக்கு அப்படின்னு நாம் தவறான ஒரு கருத்தை புரிந்து கொள்கிறோமே அதுதான் இப்பொழுது மக்கள் எல்லோரும் நோயாளி ஒன்று மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் சாப்பிட்றோம் பத்து வருஷம் சாப்பிட்றோம் பதினஞ்சு வருஷம் சாப்பிட்றோம் ஸோ ஆரோக்கியமாக திரும்புகிறோமா ஏங்க சார் இந்த நோயெல்லாம் வந்துச்சு யாரெல்லாம் பசி இல்லாமல் சாப்பிட்றோமோ யாரெல்லாம் குழந்தைக்கு பசி இல்லைன்னு சொல்லினா குழந்தைய பிடிச்சி தின்னு தின்னு நம்ம சொல்கிறோமே அந்த உணவுப் பொருள் என்னவாகும் அப்படின்னா வயிற்றின் இயக்க சக்தி பாதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் செரிமானம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஒரு மனிதன் எப்போ முழுமையான அஜீர்ண கோளாறு ஏற்படுது செரிமான கோளாறு ஏற்படுது அப்போ தான் இவன் டயபெட்டிக் அதை கூட மீட்டெடுத்துடலாம் ஆரம்ப கட்டத்தில் சக்கரை நோய் வந்துருச்சுங்க டாக்டர்கிட்ட போனேன் முந்நூற்றம்பது நாலு தடவை யூ நைட்டு யூரின் போகுது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல டாக்டர்கிட்ட போனேன் அப்படின்னு நம்ம எல்லோரும் சொல்கிறோம் போனோன்னா மருந்து கொடுக்குறோம் நாலு தடவை யூரின் போகிறத கட்டுப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏங்க இந்த யூரினை கட்டுப்படுத்தணும் இந்த யூரின் அசுத்தம் தானே யூரினில் தான் நல்ல குளுக்கோஸ் போகுதுன்னு நம்ம சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அசுத்தத்தை போயிட்டு நல்ல குளுக்கோஸ் அது உடம்பு வேணான்ற ஒரு பொருளை சிறுநீரக வழியாக வெளியே தள்ளுதா இல்லையா இந்த அசுத்தம் உடம்புல ரத்தத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த கழிவை உடம்பு வெளியாக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற உணவுப் பொருளை எப்படிங்க சரி பண்ணிக்கிறது பொதுவாக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு பசிச்சு சாப்பிட்றோம் நல்லா செரிச்சிருச்சுங்க நல்ல ஜீரணமான ஒரு குளுக்கோஸு நல்ல குளுக்கோஸை கணையை உபயோகப்படுத்திக்கிச்சு நம்ம பசி இல்லை வேண்டாம் வெறுப்பாக சாப்பிடக்கூடிய உணவு இல்லை உணர்ச்சிகரமான ஏதாவது கவலை கோபம் ஏதாவது அதெல்லாம் வந்து பொறுப்பிடுது நமக்கு தேவை உணவு அந்த நேரங்களில் சாப்பிட்ணும் அப்படின்றது சாப்பிட்றோம் அது செரிக்காத அந்த கழிவுகள் கெட்ட குளுக்கோஸு அது கணையை நிராகரிக்கிறது நிராகரிக்கப்பட்ட அந்த கணையை அந்த கெட்ட குளுக்கோஸ் எங்கே இருக்கும் ரத்தத்தில் இருக்கும் ரத்தத்தில் இருக்கிறது எங்கே வெளியே வரும் சிறுநீர வழியாக வெளியே வரும் இப்போ சிறுநீர வழியாக வெளியே வரக்கூடிய அந்த அசுத்தத்தை தான் நான் மாத்திரை கொண்டு நிறுத்துகிறோம் அதனால தான் முன்னாடியே சொன்னேன் சக்கர நோய்க்கு நீங்கள் மாத்திரை போடுறோம் அனைவருமே நோயை குணப்படுத்துவது இல்லை அப்போ ஆரம்ப கட்டத்தில் எனக்கு முந்நூற்றம்பது வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த டாப்பிக் போயிட்டு பாருங்க அந்த முந்நூற்றம்பது வந்தோன்னே என்னங்க பண்ணலாம் நானூறு வந்தோன்னே ஒரு பத்து நாள் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு மதியம் ஒரு வேலை மட்டும் உணவு எடுத்துகிட்டு காலையில் நைட்டு வெறும் பழம் மட்டும் சாப்பிட்டு பாருங்க ஒரு பத்து நாள் கழித்து ஒரு அதே பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்களேன் ஏன் அப்படின்னா இயல்பாக உங்களுடைய செரிமானத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறேன் வேறு நான் ஒன்றும் பண்ணலை செரிமானம் ஒழுங்காயிருச்சுனாவே அங்கே ஜீரணம் சரியாயிரும் ஜீரணம் சரியாயிடுச்சாவே நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸை தரமாக பிரித்து கொள் தரமாக பிரித்து கொண்டால் கணையும் உபயோகப்படுத்திக்க இப்போ நல்ல பொருளை எடுத்துக்குமா கெட்ட பொருளை உடம்பு எடுத்துக்குமா கெட்ட பொருளை நிராகரிக்கும் நல்ல பொருளை மட்டும்தான் உடம்பு எடுத்துக்கும் இந்த நல்ல பொருளுக்கும் கெட்ட பொருளுக்கும் இந்த நல்ல பொருள் இல்லாதனால தான் ஸோ கெட்ட குளுக்கோஸும் மிகுதியானது அந்த கெட்ட குளுக்கோஸோட சேர்த்து இந்த ரசாயன மருந்துக்கும் உடம்புல மிகுதி ஆயிடுச்சுன்னா வியாதி அதிகரிக்குமா குறையுமா சிந்திப்பதற்காக நான் வந்து தக்கு புஞ்சரில் இது சரியாயிரன்றது அடுத்த ஸ்டேஜ் முதல்ல நாம் விளங்கிக்கணும் ஒரு மருந்து மாத்திரைகள் ஒரு நோயை தடுக்கவும் முடியலை குணப்படுத்தவும் முடியலை கட்டுப்படுத்தும் என்ற அடிப்படையில் எத்தனை வருஷமாக நான் மருந்து சாப்பிட்ற சார் அஞ்சு வருஷம் சாப்பிட்றீங்க மருத்துவம் சொல்கிற எல்லா உணவு கட்டுப்பாடையும் எடுத்துக்கோங்களேன் ஏங்க அஞ்சு வருஷம் கழித்து உங்கள் நோய் சரியாகல இப்போ கணையத்தை இயக்கிறது எது ஒரு ஏதோ ஒரு இயக்க சக்தி அந்த இயக்க சக்திக்கு என்ன வேணும் நல்ல உணவு தான் தேவை நல்ல சக்தி தான் தேவை அந்த நல்ல சக்தி தான் அக்குபஞ்சர் தோன்றுது அதனால தான் இன்றைக்கி நிறையா பேர் அக்குபஞ்சரில் சக்கர நோய்க்கு முந்நூறு இருந்தாலும் நானூறு இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்காங்க இப்போ நம்ம கேட்டாங்க ஏன் சார் நானூறுலேருந்து குறையவே மாட்டுது நிர்ணயம்
அதான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல சொன்ன பாருங்க ஒரு முந்நூற்றம்பது ஆரம்ப கட்டத்தில் சுகர் வந்துருச்சுன்னு ஒரு பத்து நாள் வரைக்கும் காலையில் நைட்டு வரும் பழம் சாப்பிட்டு ஒரு பத்து நாளைக்கு அப்புறம் போய் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்களேன் இரநூறு இருக்கும் நீ அந்த முந்நூற்றம்பது ரெசிடென்ஸையை அப்படியே நிலையாக நிறுத்திட்ட மாத்திரை போட்டு 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 இயல்பாக அந்த இயக்க சக்தியை தூண்டுறதுக்கு பதில் அந்த இயக்க சக்தியை அழிஞ்சுக்கிட்டே போகும்போது ஸோ அதுக்கான தேவையான சக்தி அதனால தான் நம்மளை வச்சு மிகப்பெரிய ஒரு நீங்கள் எங்கே போனாலுமே எந்த மருத்துவம் சந்திச்சாலுமே பாருங்கள் ஈவன் கண் பார்த்தாலும் டயபெட்டிக் ஸோ கல்லீரலில் பார்த்தாலும் டயபெட்டிக் மூட்டு வலிக்கு பண்ணாலும் டயபெட்டிக் பல்லு வலிக்கு பண்ணாலும் டயபெட்டிக் காது வலிக்கு பண்ணாலும் டயபெட்டிக் ஸோ எந்த டெஸ்ட் இல்லாமல் எந்த சிகிச்சை முறையும் அவங்க மேற்கொள்றதில்லை அப்போ இது அடிப்படை காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு நோயை வச்சே உடம்பு ஃபுல்லாக வியாதிகள் உருவாயிருக்கு அதனால தான் சக்கர நோயுடைய பக்க விளைவுகள் அனைத்துமே அக்குபஞ்சலில் தீர்வாயிருக்கு சக்கரையுடைய ஏற்றத்தாழ்வு மட்டும்தான் அதனால தான் ரிப்போர்ட் சரி இந்த ரிப்போர்ட்டே வச்சுக்கோங்க உலக அளவில் ஒரே மாதிரி தான் இந்த ரிப்போர்ட் எடுத்திருக்கோம் அமெரிக்காக்காரன் சாப்பிட்ற உணவும் அதே தான் அப்போ இந்தியன் சாப்பிட்ற உணவு அதே வாய் வேறு தானே இப்போ ஜப்பான்காரன் சாப்பிட்ற உணவுக்கும் இந்தியன் உணவுக்கும் வேறு ஸோ சைனாக்காரன் உண உணவுக்கும் இந்தியன் உணவுக்குமே ஸோ டிஃப்ரெண்ட் நிறையா இருக்குது இப்போ நிறையா இருக்கும்போது அவனுடைய தட்பவ சூழ்நிலை என்ன விளைகின்றதோ அந்த உணவு பொருள் அந்த பசிக்கான அந்த ஆற்றலான சீதோச நிலை ஸோ சுற்றுச்சூழல் அவனுடைய வேலை போல் ஒவ்வொன்றும் நம்ம பார்க்கணுன்னா ஸோ அதற்கு தகுந்தாப்பில் தான் அங்கே விளையக்கூடிய உணவுக்கு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஒட்டுமொத்தமாக உலக அளவில் ஒரே மாதிரி ஆய்வறிக்கை எப்படி பொருந்தோம் அப்படின்றதும் ஸோ சிந்தனைக்குள்ள ஒரு விஷயம் இது கண்டிப்பாக சிந்திக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த டயபெட்டிக் அப்படின்றது ஒரு நிச்சயமாக ஒரு குறைபாடான ஒரு நோய் தான் இந்த குறைபாடு என்பது அஜர்ணம்தான் செரிமானத்தை ஒழுங்குபடுத்தாத வரைக்கும் சர்க்கரை நோயை நிச்சயமாக நம்ம ஒழுங்குபடுத்தவே முடியாது அது வருடங்கள் போகலாம் காலங்கள் போகலாம் ஸோ நோயோடு போராடலாமே தவிர நம்ம வாழ்க்கையில் நிம்மதியோட சுகத்தோடு வாழ்கிறோமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லை கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பிறகு ஒரு பெல் வரும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் கமாண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை தொண்டு போய் மக்களுக்கு சேருங்க கண்டிப்பாக எல்லோருக்கும் இந்த புரிதல் நிச்சயமாக ஏற்படும்